Ala ng Panginoon sa atin. So tayo po ngayon ay mag-uumpisa sa ating uh, panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo, kami nagpapasalamat sa buhay lakas na patuloy naming taglay sa pagkakataon na kami makapag-aral ng inyong mga salita at ganun din na Diyos aming inihiling ang makalangit na pangunawa na igawad niyo po sa amin upang aming maintindihan ng inyong banal na salita. At nawa ito ay tumimo sa aming puso't isipan, maging uh, kaliwanagan sa aming pong mga spiritual na pananaw at pangunawa at lalo higit o Diyos. Ito ay aming may sa kabuhayan at aming makamta ng katwiran ni Kristo upang kami maging karapat dapat po na kayo ay makapiling sa buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po mga participants namin, lahat ng mga viewers, makakapanood po nito. At ganun din po, Diyos, ay naway ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa buhay po ng bawat isa. Patawarin kami sa mga, aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Penesus. Amen. So sa muli po ay welcome ang lahat sa ating pong programa sa gabi ito at tayo po ngayon ay uh, na ay uh, merong napakagandang topic ito po yung part 2 ng ating topic last uh, Tuesday at ito po nawa ay ay uh, maging pagpapala po lalo ngayon sa atin mga minamahal na kapatid. So tayo po ay magpapatuloy na ang ating pong uh, topic ay ito nga po the holy scriptures of part 2. No? At ito po ay napakagandang pag-usapan Lalo higit sa panahon ngayon ay marami na pong magsasaliksik sa mga salita ng Diyos at nais pong malaman din ang katotohanan upang magbigay din po ng kaliwanagan at ganun din lalo higit po ang magmana ng buhay na walang hanggan na binigay ng ating Ama sa pamamagitan po ng ating Panginoong Eso Kristo. So kung anda na po yung ating mga Bible, mga lapis, wall pen at mga papel upang Atin pong mai atin pong maisulat yung mga talata at may kumpara po natin mamaya pagkatapos ng ating pag-aaral. At tayo po ay mag-uumpisa sa Hebrew Bible. So the last time na tayo po ay uh, nag-usap tungkol po dito sa sa ating na uh, topic, ito nga pong uh, Biblia ay ito ay salita ng Diyos at kinasihan po niya ang mga mga uh, tinatawag na mga tao, mga propeta na ginamit niya at sila po ay nakapagsulat sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Pero sa pag, uh, dakong ito, uh, katulad ng aking nabanggit na last time, pag-usapan po muna natin yung iba't ibang mga Bible. So ang Hebrew Bible, kung ating pong, uh, matatandaan, yung pong kasaysayan ng uh, Dead Sea Scrolls. No? Dead Sea nasa bandang East Jerusalem, meron pong dalawang o, o mga shepherds no na sila po ay uh, nagpapastol during that time and then po ay nawala yung kanilang uh, uh, alaga at uh, meron silang nakitang kweba at sinikap po na mag, mag, bumato ng isa sa mga shepherds o tagapastol para ay uh, marinig niya yung kanyang uh, uh, alaga na sasagot para at least ay mahanap po nila. Pero sa, uh, sa kanyang uh, Uh, pagtataka ay hindi po yun ang kanyang narinig, hindi po yung kanyang alaga. Kung hindi ay meron po siyang narinig na kakaiba at pumasok siya sa kweba at doon po natagpuan. Nakita po yung tinatawag na Dead Sea Scrolls, 1946 to 1947. So yung pong nakita po yung Dead Sea Scrolls po na yun, ito po ang kanyang sulat ay Hebrew. No? So ito po Hebrew Bible, which is also called, na tinatawag din po siyang Tanach, no? At minsan ay tinatawag din po siya na Mikra. No? Ito po ay uh, canonical, uh, canonical uh, collection. No? Uh, a collection of Hebrew scriptures. No? At, uh, kasama na po dito yung Torah. No? These texts are almost exclusively in Biblical Hebrew with a few passages in Biblical Aramaic, Aramaic instead in the books of Daniel, Ezra, and the verse of Jeremiah chapter 10 verse 11 and, and some single words so the hebrew bible is also the textual source for the christian old testament 
the form of this text that is authoritative for rabbinic uh, Judaism is known as the Masoretic text or MT, simply MT. At ito po ay binubuo ng 24 books at um, translation naman po ng mga Protestant no? sa kanilang Bible. Ito po 24 books na ito, ginawa po nilang 39 books. So alalaanin natin, ito po ay Old Testament ng Hebrew Bible, no? sa Old Testament po siya. So uh, sa, ay sa ating napag-aralan, nung pong nakalipas na araw, ay ito pa nga pong uh, tinatawag na uh, uh, mga libro po no? ng Bible ay uh, mahalaga rin po ito yung mat- mapag-aralan, mapag-usapan mabuti para maalis yung ating pong pag-aalinlangan. Bakit iba-iba yung mga Bible? Ito nga po, kaya po ito po ang reason na ating pinag-aaralan ito. No? So patuloy po tayo. Ito po yung itura po yan, no? ang Hebrew Bible. Actually, mga scrolls po siya originally. And then we have the Septuagint. No? Ang Septuagint, ito po yung the Greek Old Testament. No? O kaya po ay um, Septuagint nga from the Latin Septuaginta. No? literally 70. Kaya pag nakita nyo po ng Roman numerals na LXX o kaya Roman numeral na 70, ibig sabihin po nito ay Septuagint. No? O hinamo sa Septuagint. Yan. Po. It is the earliest extant Koine Greek translation of books from the Hebrew Bible. Kaya mula po sa Hebrew Bible ay nagkaroon po ng translation sa Koine. A Greek na ito yung tinatawag na Septuagint. Yan. No, various uh, uh, biblical apocrypha, deutero, uh, deuterocanonical books. No, the first five books of the Hebrew Bible known as Torah or the Pentateuch. Ito nga po yung Genesis, Exodus, uh, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. No, were translated in the mid third century BCE. So sa mga pi, 250. No, uh, calculated 250 BC. So they did not survive as original translation texts, however, except as rare fragments. The remaining books of the Greek Old Testament are presumably translations from 200 BCE to 50 CE. Ngayon po ang, ang uh, tina, sinasabi po ng Septuagint. Kaya ito po ay yung panahon din po no, ng ating Penus of Cristo. Kaya ito po maaaring ito ang kanyang binabasa during the time na siya po ay nasa mga synagogue. No? And then, ito po ang itsura po ng Septagin. And then we have the Vulgate. The Vulgate is a late 4th century Latin translation of the Bible. It was to become the Catholic Church's officially promulgated Latin version of the Bible during the 16th century and is still used in the Latin Church alongside the Hebrew and Greek sources. Kaya kung ang pinag-usapan ay yung Philippine history, kaya ang panahon po na yan, ay, um, uh, ay uh, napunta po dito ang uh, Kristyanismo sa pamamagitan po ni Magellan and then po ang Bible nung panahon na yun ay Latin. No wonder si Mulat Mio Ceresar o Dr. Ceresar, ang national hero ng Philippines, ay yun nga, pag daw nagsalita, nagbasa, nagsermon o binasa ng mga trile o yung mga pare during that time, ang Bible ay Latin. Ano po, hindi man nila maintindihan. At nakatalikod, and then nakasara yung mga pintuan, hindi sila makalabas. So anyway, ito po yung Vulgate. No? The translation was largely the work of Jerome, who in 382 had been commissioned by sino po? Pope Damasus I to revise the Vetus uh, Latina or Old Latin Gospels used by the Roman Church. Yan po ang sinasabi po ng Vulgate. Patuloy po natin ng Vulgate. Sa bandang kanan, makikita niyo yung picture, no? The Catholic Church affirmed the Vulgate as its official Latin Bible at the Council of Trent, 1545-1563. Though there was no authoritative uh, edition at that time, the Clementine edition of the Vulgate of 1592 became the standard Bible text of the Roman Rite of the Catholic Church and remained so until 1979 when the Nova Vulgata was promulgated. Kaya yung pong old, uh, uh, old Vulgate I know 1979 ay pinalitan na po ng new Vulgate. Anyway, ito po yung Vulgate. No? And then the King James Version. The King James Version, KGB, also known as King James Bible or simply the Authorized Version or AB. 
is an English translation of the Christian Bible for the Church of England. Was commissioned in 1604 and completed as well as published in 1611 under the sponsorship of James VI and I. Kaya po ay King James Version. The books of the King James Version include 39 books of the Old Testament. An intertestamental section containing 14 books of, uh, of the Apocrypha and the 27 books of the New Testament. Yung last uh, nating Bible study, we have uh, na 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament. Kaya naging 66 books po siya. So originally, King James Version po, meron po siyang Apocrypha. So ano po itong mga Apocrypha na ito ay ating pag-usapan. So King James Version at uh, commission no 1604 and that it was completed and published in 1611 so ano po yung apocrypha the apocrypha is a selection of books which were published in the original 1611 king james bible these apocryphal books were positioned between the old and new testament sa pagitan daw po ng old testament at ng new testament o bagong tipan nakapagit na po itong apocrypha na ito no? And, and as I before, it also contained maps and genealogies. The Apocrypha was a part of the KGB for 274 years. Ganyan po kahaba, for 274 years, kasama po yan sa King James Version until being removed in 1885 AD. A portion of these books were called deuterocanonical books by some entities such as the Catholic Church. So ito po ang tinatawag na apocrypha in between the Old and the New Testament in the original King James Version 1611 po. Yan po ang apocrypha. So books of the apocrypha or deuterocanonical. So yung pong uh, uh, first Esdras, second Esdras, Tobit, Judith, additions to Esther, wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch and letter of Jeremiah, Song of the Three Children, Susanna, Bell, and the Dragon, Prayer of Manasseh, uh, First Maccabees and Second Maccabees. So no, originally, ito po, no? Ay nandyan po sa King James Version. Pero ito po ay tinagal na rin. Kaya nga meron lang po tayong 66 books na ating uh, binabasa sa King James Version. So ngayon dadako po tayo sa Four Great Anshels o Codices. Yung pong Dead Sea Scroll, ay scroll po siya, ay ginawa po siya ngayon a codex o tinatawag po na on shell. So ito po ang tinatawag na four great on shells or codices. Pagkatapos po ng Dead Sea Scroll, muli ito ay uh, dahil nga hindi na tayo nagbabasa ngayon ng scroll, ginawa po siya ngayon ng codex. No? Codex Vaticanus, hindi ko na po babasahin yung kanyang size. And then yung, uh, ito po nung 325 to 350. And then uh, Codex Sinaiticus, no, written in 330 to 360. Codex Alexandrinus, 400 to 440 AD po yan. And then we have Codex Ephraimi, calculated 450 AD. So tingnan po natin. Um, Codex Vat uh, Vaticanus. Codex Vaticanus, the Vatican Bible uh, 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 Codex nga, no? is the oldest copy of the Bible. So daw ang pinakamatanda no? na Copia, no? One of the four great on shell codices. The codex is named after its place of conservation in the Vatican Library, yeah, where it has been kept since at least the 15th century. It is written on 759 leaves of vellum in unshell letters and has been dated paleographically to the 4th century. So ito po sa bandang kanan ng picture na nakikita nyo, yan po ang Codex Vaticanus oldest copy of the Bible. And then, ng sangayon po dito sa four great, uh, great uh, ancients or codices. So, Codex Vaticanus contains apocryphal books such as, yun nga po mga pag-abagit natin kanina, pero ito po ang nasa Codex Vaticanus, Judith, Tobias, Baruch, while it omits the pastoral epistles of First Timothy through Titus. Yan, para maging malaman din po natin ang background ng mga codices na ito. The Book of Revelation. And it cuts off the book of Hebrews at Hebrews chapter 9, verse 14. A very convenient stopping point for the Catholic Church since God forbids their priesthood in Hebrews chapter 10 and exposes the Mass as totally useless. 
kaya ito pong Codex Vaticanus, bagamat siya po ang pinakamatanda sa mga Codex o Codices, magkikita natin marami pong mga uh, in, uh, na in, inumit o tinanggal. Katulad po ng mga nabanggit po natin. No? Patuloy po tayo, Codex Sinaiticus, ang pangalawa. Uh, ito po ay tinatawag din Sinai Bible. It's one of the four great ancient uh, codices, ancient handwritten copies of Christian Bible in Greek. In Greek. The Codex is a historical treasure. Yan po. So patuloy po tayo sa Codex Sinaiticus at pinili lang natin yung mahalagang bagay para ikumpara natin sa ating present time o Matthew on Matthew 28:19 or Godhead. Kasi meron po mga uh, professed Christians na hindi naniniwala sa Godhead that is the Father, the Son, and the Holy Ghost. Meron po tinatawag na oneness, God the Father and Jesus Christ ay isa lang ang persona sa kanila. Meron naman po na tinatawag na tunes, na bago pa lang yan, God the Father and Jesus Christ lang, wala pong DT o di kasama po si Godhead ang tinatawag na Holy Ghost. So tingnan po natin ang Codex Sinaiticus on 28, Matthew 28 and 19, verse 19. Go make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So yan po ay nakasulat po yan sa Codex Sinaiticus o hinango na ng ating mga, uh, mga bagong mga version ngayon. No? At uh, makikita natin yan po ay nandyan sa Codex Sinaiticus. So itong tinatawag na 1 John 5.7. No? 1 John 5.7 sa King James Version for there are three that bear record in heaven the Father, the Goat, the Word, uh, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Pero ito po ay tinatawag din po na wala daw sa ibang mga codices. Ito daw ay in-insert lamang po no? ng uh, tinatawag na mga uh, mananampalatayang Uh, katoliko na ito po ay uh, dinagdag dahil sa paniniwalang uh, Trinity. Although ang Trinity ay wala po sa Bible, lang nasa Bible ay Godhead, yan po ang sinasabi po ng kasaysayan. Pero ganun pa man, kung atin pong ikumpara ang 1 John chapter 5 verse 7 at ito pong nandito din sa Codex Sinaiticus na Matthew chapter 28 verse 19, ay pareho po ang tinutukoy na Godhead. No? Tatlong persona sa iisang Diyos. Yan po. So patuloy po tayo sa ikatlong Codex Alexandrinus. The Codex Alexandrinus, ito po ay uh, uh, close and open parenthesis, London British Library, no po? Uh, is a 5th century Christian manuscript of a Greek Bible containing the majority of the Greek Old Testament and the Greek New Testament And it is one of the four great ancient codices. So yun po ang Codex Alexandrinus. Codex Ephraimi Rescriptus. A 5th century Greek manuscript of the Bible sometimes referred to as one of the four great ancients. The manuscript is not intact in its current condition. Codex C contains material from every New Testament book except 2 Thessalonians and 2 John. However, only six books of the Greek Old Testament are represented. It is not known whether 2 Thessalonians and 2 John were excluded on purpose or whether no fragment or of either epistle happened to survive. Para malaman niyo po kung ano po ang kadahilanan, basahin niyo po, assignment na lang, 2 Thessalonians at saka 2 John. Ano po ang nalalaman po nun, pag yan po yung binasa niyo, maintindihan niyo bakit inumit po. Ano ang Codex of Framing? Rescriptus ang mga aklat po na ito. So ngayon, sa panahon natin, ay more than 60 English language versions of the Bible are available today. We can divide them into three broad types. Po, word number one, word for word. Um, o kaya tinatawag na literal. No? And then uh, ikalawa, meaning to meaning, also called thought to thought. And then we have the paraphrase. So, so ito po ngayon ang uh, Uh, tatlong uri no ng tinatawag po na translations or versions. So, word for word, ito po yung pinaka accurate, most accurate. Kikita natin unang-una ang King James version. Alalahanin natin 1611 po, bagamat meron po siyang apocrypha during that time and then 1885 tinanggal na po yon 
ay uh, makikita natin siya pa rin pong nangunguna na most accurate. And then we have the New King James Version. No? Uh, sinimplify ng konti po yung mga malalalim na old English terms po ng King James. No? At uh, susunod New American Standard Bible, ayan, American Standard Version, Revised Standard Version, King James uh, the Second Bible. And then we have Uh, the Holy Bible in Modern English and Young's Literal Translation, Jewish Publication Society. Tawag po dyan uh, actually sa ating pong pag-aaral ngayon ay word for word. Pag nakita natin, ang panguna, ang unang-una po ay King James Version. We have meaning to meaning. Ito itong Jewish New Testament, Knox Translation, Today's English Version, and EB of the New English Bible, Bible and New Translation by Moffat, and then New International Version. The English Standard Version, New American Bible, New Jerusalem Bible, Revised English Bible, Contemporary English Version, and Good News Bible. And then pangatlo po, Power of Praise, Contemporary English Version, Living uh, TLB or the Living Bible, the Amplified Bible, Philips Translation, MSD or the Message. So dito po ngayon ang uh, uh, tinatawag na tatlong grupo ng tinatawag na English uh, uh, translation. So, uh, muli po ay babalik tayo. Ang pinaka-accurate po ay ito pong word for word. At nangunguna po dyan ang King James Version. Pero kung inyo pong uh, uh, pag-aralan pa patuloy, ang uh, mga translations po na ito, meron pong mga tinatawag na ino-omit ino din ng mga translations na ito at hindi po nagiging kompleto nga o yung tinatawag na thought o kaya po yung pakahulugan. At uh, kung atin pong uh, titignan din yung mga codices, kung merong na-omit po doon, pati rin po dito. Kaya yung kahulugan po ay nababago. Kaya para maging uh, at tinatawag na accurate po ang ating pag-aaral ng banal na kasulatan, ay doon po tayo sa pinaka-accurate yung nangunguna po doon na King James Version. No? yung 1611 ng original bagamat meron pong apocrypha kung wala na pong apocrypha ngayon o deuterocanonical yung pong uh, huli po na uh, 37 and then uh, 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 29 na uh, books po no? uh, ng uh, tinatawag nating Old Testament ay uh, doon po tayo uh, magiging babasihan po natin kaya madalas so makita nyo po dito yung tinatawag po natin na uh, 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 mga version na ginagamit natin is King James Version. So sa muli po, ito po, no? so, 39, uh, Old Testament 27, uh, New Testament na po. So uh, yan po ay uh, ang King James Version. So five keys to understand the Bible. Yan po. So ano po itong mga limang susi para maintindihan po natin ng banal na kasulatan? Yan. Unang-una po. First key, how should it be studied? Paano po natin siya pag-aaralan? So tignan po natin ang sinasabi sa Acts chapter 17 verse 11. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, pag nag-open po tayo ng Bible o ng ating Bible study, ay una po ay kuha tayo ng ball pen, ng lap, lapis at ng papel para may kumpara po natin yung mga talata. So katulad po ng mga Bereans, no? these were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Kaya minsan po, kapag medyo magaling yung magsalita yung uh, preacher o yung teacher, Bible teacher, ay hindi na natin na... Uh, sinusulat, hindi na natin kinukumpara parang nahikayat na tayo sa sinasabi ng tao. Pero kailangan, katulad na sinabi po ng Bible, we need to search the Bible on a daily basis and i-compare po natin. Itong mga Bereans, kinompare nila sa Bible, yung sinasabi po ni Pablo kung ito nga ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, ganun po ang maganda para sa atin. Si Ata, tayo mismo ang mag-investigate para malaman natin kung ang sinasabi nga ng preacher, ng teacher, ito ay nasa Bible. Ang uh, susunod po na susi, what should we be willing to do? Ayan po. What should we be willing to do? Ayan. Kaya ano po kaya ang isipin natin na kailangan nating magkakusa na gawin? Um, sabi po sa John chapter 7 verse 17, if any man will do his will, kaya 
be willing to obey. E tayo po ay kailangan ay maging mapagpasakop at masunurin sa salita po ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Kaya yan po ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo. No, if any man will do his will, kung daw uh, sundin o kaya tuparin ang kalooban ng Ama, kaya kailangan tayo po ay maging mapagpasakop at masunurin. So yan po yung kalawang asusi. Kaya sa minsan, ang nangyayari po, tag tayo po ay nag-aaral ng Bible, kung ano po yung uh, na, na-relay sa atin ng unang generation, let's say nasa mga magulang natin, ang, ang sinabi sa atin ay ito nga. Ito, ito ang, ang ating gawi. Katulad po ng Sunday. Sunday sacredness. Kung ang ating mga magulang, katulad ko, mga magulang ko, ay mga Sunday keepers na sinasabi natin dahil nakagis na namin nila na ang Sabbath day daw ay ang araw ng linggo. Samantalang ang Sabbath, yung Pindas Day mo ng Tagalog ay Sabado. Kaya minsan, kung tayo po ay pinaliwanagan na ng Bible, pagkatapos ay hindi pa tayo will, willing o kaya ayaw pa natin masumunod o makilig, mahirapan po ang banal na espiritu na tayo ay may hikayat. Samantalang maliwanag ang Bible, ang sabi po na John chapter 16 verse 8 na ang banal na espiritu siya magduturo sa atin ng katotohanan, ng katwiran at ng ang tinatawag na Uh, kahatulan at yung kasalanan. So, paano natin maintindihan yon kung mismo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay hindi tayo makikinig? So, no wonder, majority ng mga Christians ay ganun po uh, o professed Christians, nag-aangkin na Kristiyano. Bagamat naniniwala sa Bible, pagdating po sa sampung kautusan, ang karamihan ay tinatanggal po ang kautusan dahil nasa ilalim daw tayo ng biyaya. Pero napag-aralan na po natin yan. Pwede nyo po panoorin yung presentation natin, Law and Grace. Ang biyaya, hindi po niya sinasalangsang ang kautusan. Shall we, uh, shall, uh, sabi po, shall we transgress the law because we are under grace? Sa Romans chapter 6, verses 1, 2, and 15, certainly not, ang sabi po ni Pablo. Uh, kung nasa ilalim ka ng biyaya, ito yun na rin tulad po sa uh, isang nakulong na tao. Si nagnakaw, nahuli, ay siya ngayon ay nakulong. At nagkaroon ng parola. Siya ngayon ay naging mabait na tao sa loob po, maging nasunurin sa loob po ng, po, ng kulungan for several years. Pagkatapos po yung kung sentence niya ay uh, tinatawag na 20 years ang hatol sa kanya. Dahil sa magandang pinakita niya ay nakasali po siya sa parola na ito po yung pinagkakaloob ng Pangulo ng isang bansa sa araw o sa buwan ng Disyembre. At kung minsan ay nagyan ang nangyayari, instead of 20 years ay 5 years. Pero kung ikaw ay pinalaya sa kulungan na ang iyong pagkakasala ay pagnanakaw, paglabas mo po sa kulungan, dahil ikaw ay malaya na pwede ka pa bang magnakaw at hindi ka makukulong? Kaya nga sabi po ni Pablo, kahit ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, hindi ka pwedeng hindi magpasakop sa kautusan. So yan po isang halimbawa lang. Kaya be willing to obey. Kailangan na maging ano po, mapagpasakop tayo at masunurin sa salita ng Bible o ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Bible. So ang susunod po, third key, katlong susi. Which method is more effective? Just reading or studying topics, comparing one passage with another? No? Minsan ay binabasa po natin katulad ng mga libro sa school, sa so paaralan. O yan, eh, chapter 1, chapter 2, sunod-sunod po yan hanggang sa last chapter dahil yan po ang disenyo po na author ng mga uh, textbooks natin sa school. No? Pero ganun po ba ang Bible? So pakinggan po natin ang sinasabi po na Isaiah chapter 28 verse 10 for precept must be upon precept precept upon precept line upon line line upon line here a little and there a little so we need to study it but study it by subject kaya nga kung ang example po halimbawa kung ang pinag-uusapan ay mga hula o mga prophecies ayan po ang book of Daniel pero ang book of Daniel hindi po yan tatapusin 
Kasi po, ang prophecy nga ay Daniel, ang fulfillment ay revelation. Paano maintindihan po yon kung hindi mo itutuloy yan sa aklat po ng revelation? Kaya yung Daniel chapter 7, itutuloy po yan ng Bible sa Revelation chapter 13. At ang Daniel chapter 1 to 3, makikita rin po yan sa Revelation 14 and so on and so forth. Kaya ang sabi ng Bible, here a little and there a little. Kaya minsan makikita mo sa Old Testament, pabasahin mo sa Old Testament and then yung kasunod po niya o yung pinaka uh, tinatawag na pagpapaliwanag ay makikita mo sa New Testament. O kaya magpapatibay and then andyan din sa Old Testament and then another book naman o kaya ay uh, sa iba pang mga uh, aklat ng Old Testament and so on and so forth. Kaya sabi ng Bible, here a little and there a little. So dito po sa susunod, fourth key, is it advisable to receive Bible instruction from others o tayo po ay mag-self-study na lang? Kailangan po ba na tayo makinig o kaya ay uh, opo, tumanggap ng mga turo sa ibang mga tao? Tingnan po natin ang nangyari sa Bible. Sa kasaysayan, sa Matthew chapter 20, verse 20, ay meron po magtuturo. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sino sinasabihan niya po? Ang mga apostles. So after the resurrection of Jesus Christ, ay tinagpo niya po ang kanyang mga apostles kasi po sila ay ay nalintulad sa mga tupa na nawala ng pastola sila po ay nagiwaiwalay, meron na, na kung saan na napunta. Kaya ay nung mag-resurrect po siya at nagpakita po no, sa kanya mga apostles and then ito po yung buli instruction, ito po yung last chapter ng book of or the epistle o kaya po ay ang gospel according to Matthew. Sabi po niya ay teaching them to observe all things. Kaya merong magtuturo sa mga tao. Merong magtuturo sa akin. Meron ding magtuturo sa inyo. Alalahanin natin, spiritual things are spiritually discerned. Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, umpisaan po natin sa panalangin upang ang banal na spirito na ating inimbitahan ay siyang magpaliwanag din sa atin. No? Uh, Napag-aralan natin na nakalipas na Uh, araw na ang Bible ay interpret niya ang kanyang sarili. No? Ang Bible will interpret itself. So sabi po dito, ay uh, teaching them and observe, to observe all things. Kaya bago po sa baptism, kailangan, niyang, kailangan turuan. Kaya dito po sa atin, sa ating uh, church, International Missionary Society, ay tinuturuan muna natin at kailangan may sa kabuhayan. No? Kung titingnan niyo po ang Tagalog version po nito ay iba po. Kaya ang English version na ito po ay hinango po sa King James version na ang sinasabi po ay turuan at ano po at kailangan nilang i-observe kaya imay sa kabuhayan. Kaya kung meron 37 principles of faith bago po sila mabaptize, naiintindihan po nila and at the same time ay naisa sa kabuhayan na. No? Mahirap po yung baptize nyo na hindi po yan naiintindihan, hindi natuturuan. And the moment na sila baptized and then sila bona fide member, we, they have all the privileges and the rights. And then po hindi malilaw sa kanila, lalabag po sila, anong mangyayari? Kakaroon din ng problema po ang isang local church. O kaya ito po ang sabi, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. No? Yan po, receive instructions from others. Makinig po tayo. Alalahanin natin, Romans chapter 10, verse 17, ang pananampalataya o paniniwala na gupisa sa pakikinig pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya kung magse-self-study ka wala kang background sa Bible, ma- mahirap po siya intindihin. Kailangan meron po tayong sundin na structure kaya sabi po kanina, no, sa aklat ni Isaiah, ayan po ay line upon line, precept upon precept, here a little and there a little, no? So patuloy po tayo. Fifth key, what should we do before we study? Dahil nga mahirap siyang intindihin, James 1.5, If any of you lack wisdom, let him ask of God. Kailangan na ating panalangin po no? na hilingin po na bigay sa atin ng Diyos ito. That give it to all men liberally and upbraid it not and it shall be given him. So manalangin po tayo at hilingin ang pangunawa, makalangit na pangunawa para sa ating Panginoon at pa, mula sa Panginoon para maintindihan po natin kanya mga salita. Oh, so, ano po ang conclusion sa Holy Scriptures Part 1 and Part 2 ng ating pinag-aralan? 
Was the Bible overcome by the many persecutions it suffered? Ano po, alalahanin natin yung pinag-aralan natin French Revolution. Huh? So ito po yung sinunog. At hindi na kinilala na during the time of Napoleon Bonaparte, ang Diyos, ano po nangyari? Huh? Pero siya po ba ay na-overcome totally? Okay, so Isaiah 4, verse 8, The grass withered, the flower faded, but the word of our God still shall stand forever. Yeah. It was never defeated, hindi po. Kaya nga, ay bagamat ay nagkaroon po ng tinatawag na dark ages, no? uh, for 1,260 years, ay hindi po nawala ang salita ng Diyos na tagpuan nga po sa Dead Sea Scrolls, yung Dead Sea Scrolls, no? doon sa kweba na yon. And then patuloy po tayo, what was Jesus' advice? And po, John chapter 5, verse 39, Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Kaya search the scriptures, no? para maintindihan natin. What is said about those who study God's word? Blessed po. Revelation 1.3 Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein for the time is at hand. So yan po ang ating topic ngayon na wa ang pagpapala ng Panginoon ay siyang sumaatin. Ipaunawa niya sa atin ito. Kung meron kayo mga katanungan, ay uh, isulat niyo lang po. No? And then pag-aralan natin, pag-usapan natin. At kung meron po kayo mga Uh, tinatawag na mga prayer request, isulat niyo po. So, ito po yung ating topic. Pagpalain po ang bawat isa. So, tayo ngayon po ay uh, mananalangin. Ang mananing Diyos na nasa mga langit sa pangalan po ng aming Penuso Kristo, kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at ganun din po Diyos sa patuloy na pagpapala na pinagkakalod niyo sa amin. Salamat din po Diyos sa topic na aming napag-aralan at uh, ang ikalawang bahagi po ng uh, Holy Scriptures at ang kasaysayan ng banal na kasulatan at yung kasalita na nawa o Diyos, ito'y aming palaging uh, may dinihan at alalahanin na ito'y yung mga salita at ginamit niyo at kinasihan ng mga tao, ng mga propeta ang inyong mga lingkod upang ito po ay may paabot sa bawat isa sa amin. At ganun din po Diyos, ito'y magbigay sa amin ng inspirasyon Magbigay din po ito ng paalala o Diyos na kami po ay inyong kinakausap sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At naway paliwanagan niyo po kami sa mga bagay na spiritual at ganoon din aming maintindihan ang inyong banal na kalooban. Turuan niyo po kami na maging mapagpasakop sa lahat ng pagkakataon, maging masunurin sa inyong banal na kautusan. At uh, patuloy namin dinadalangin ang aming mga tagapakinig, tagapanood, ang inyo pong pag-iingat na wa ang aming maranasan at ganoon din lahat ng mga may karamdaman inyong pagalingin o Diyos at ganoon din po o Diyos ang, ang lahat ng inyong mga lingkod na gumagawa sa inyong ubasan na ay matapos na po ang gawain upang dumating na po ang aming Panginoon so Kristo sa alapap at nawa may isa man sa amin o ng mga kapatid. Habang bukas pa po ang pintuan ng awa ay patuloy niyong kilusin ang aming mga puso ay kami pag-aral, turuan niyo po kami at ganoon din aming tanggapin ang santo bautismo dahil ito rin po ang inyong kahilingan, sino man ang maniwala at mabautismohan, sila po ay maliligtas. Kaya nawa o Diyos, patuloy kayong mahabag sa amin at ang dakilang pag-ibig ang siyang aming maranasan. Maging daluyan din po kami ng pagpapala sa aming kapwa. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo at o Diyos, inyong dinggin ang aming dalangin dati dahil ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Pagkasus. Amen. At dito po nagwawakas yung ating pong lesson para po sa gabing ito. At uh, kung wala po kung nakikita ang mga katanungan, dito po sa uh, Facebook Live at ganun din po dito sa ating pong Zoom. At kung wala na po, ay uh, pwede nyo po itong panuorin nili sa ating YouTube channel. At uh, bangan nyo po ang susunod nating uh, Bible study, Tuesdays at uh, Thursdays at 7 o'clock in the evening. Yan po ang ating panahon na tayo po ay magbabible study. Kaya ang uh, dagdag dito lang po, nagpapaalam na yung lingkod, Brother Roland de La Paz, na nagsasabing, stay safe and God bless. Bye-bye po.